एवरीवन वेलकम टू फरहीन क्लासेस इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत इस बुक के लेक्चर सीरीज देख रहे हैं आप लोग इन सारे वीडियोस में सो so, इस तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए तो सेलियन फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर थर्ड हमारा कंटिन्यू करेंगे हम लोग और आज देखेंगे फोर्थ पार्ट ओके थर्ड पार्ट तक का डिस्कशन कम्प्लीट हो चुका है हमारा सो सेलिन फीचर्स हम लोगों ने बहुत सारे डिस्कस कर ही लिया है ऑलरेडी आज का जो फर्स्ट सेलिन फीचर है वो है फंडामेंटल राइट्स ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर फीचर पूछा जाएगा तो वो है उनका फंडामेंटल राइट्स किस तरह से देखिए थर्ड पार्ट जो है पार्ट थ्री हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है यहीं पर बताया गया है और यही गारंटी करता है फंडामेंटल राइट्स को अपने सारे सिटीजन्स के लिए क्या क्या फंडामेंटल राइट्स हैं उसके जस्ट नाम देख लीजिए और उससे जुड़े हुए आर्टिकल्स के नंबर और इन सारी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे जब ये हमारा फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर स्टार्ट करेंगे उस वक्त ठीक है सो फर्स्ट जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू इक्वालिटी विच कम्स एंड आर्टिकल फोर्टीन टू एटीन ओके देन राइट टू फ्रीडम फ्रॉम आर्टिकल नाइनटीन टू ट्वेंटी टू राइट अगेंस्ट एक्सप्लाइटेशन आर्टिकल ट्वेंटी थ्री टू ट्वेंटी फोर Right to freedom of religion, Article 25 to 28. Cultural and educational rights, Article 29 to 30. Right to constitutional remedies, Article 32. ठीक है? ये सारे fundamental rights दिए गए हैं to all the citizens of India, which comes under the Part Three of the Constitution. इसके अलावा देखिए, ये fundamental rights जो हैं, इसके कुछ features हैं, ओके? कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उससे जुड़े हुए उसे हमें एक बार देख लेना है सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये फंडामेंटल राइट्स जो है ये जस्टिशियबल है इन नेचर अब ये जस्टिशियबल इसका क्या मीनिंग होगा इसका मतलब ये है कि अगर फंडामेंटल राइट हमारे फंडामेंटल राइट को कोई वायलेट करने की कोशिश करता है तो उसके उसके प्रोटेक्शन के लिए उसके इन्फोर्समेंट के लिए हम लोग कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं ठीक है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सो इट मींस कि हमारा फंडामेंटल राइट्स जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है वो जस्टिशियबल इन नेचर है ओके साथ ही ये फंडामेंटल राइट्स जो है इसको देने का मकसद यही है कि प्रमोट किया जा सके आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ओके साथ ही ये फंडामेंटल राइट्स जो दिए गए हैं इसका ये मतलब नहीं है कि सारे सिटीजन्स को एब्सिल्यूट पावर्स दिया गया है कि आपकी जो मर्जी आप वो करो ऐसा कुछ भी नहीं है ये फंडामेंटल राइट्स दिया गया है हमें हमारे मीन्स हम सिटीजन्स के लिए कि हम लोगों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाए ठीक है एक इंडिविजुअल बेसिस पर हर एक सिटीजन का फुल्ली डेवलपमेंट और उनका ओवरऑल अगर डेवलपमेंट देखा जाए तो वो हो पाए और अगर इस चीज़ को उनको आगे बढ़ने से अगर कोई रोक रहा है स्टेट अगर स्पेशली रोक रही है तो वो क्या होगा वो हम लोग इसके लिए कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये एब्सिल्यूट है इस पर रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन दिए गए हैं जब हम लोग फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर को देखेंगे तो इन रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे कि क्या क्या रिस्ट्रिक्शन डिफरेंट फंडामेंटल राइट्स से जुड़े हुए हैं रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन है ठीक है ये रिस्ट्रिक्शन ऐसा नहीं है कि हार्श है ये रिजनेबल है ये सारे रिस्ट्रिक्शन जो दिए गए हैं इन फंडामेंटल राइट्स के यूटिलाइजेशन पर ठीक है साथ ही They can also be curtailed or repealed by the Parliament through a Constitutional Amendment Act. और Parliament को ये भी power दिया गया है कि इसे चाहे तो repeal भी कर सकती है या इससे कुछ powers जो है वो या इसके कुछ provisions को it's not powers इसके कुछ provisions को curtail भी कर दे Parliament of India through some Constitutional Amendment Act. ठीक है? And then जब national emergency declare होगा तो उस time में fundamental rights जो है उसे सस्पेंड भी किया जा सकता है स्पेशली आर्टिकल 20 और 21 वन विच कम्स अंडर द राइट टू फ्रीडम ठीक है तो ये सारी बातें हम लोग डिटेल में देखेंगे जब हम लोग फंडामेंटल राइट के चैप्टर्स को देखेंगे ये हमें बस इतना याद रखना है इतना पता होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेल इन फीचर्स है जो जस्टिशियबल इन नेचर है और हमारे इसे क्यों डाला गया है फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में ताकि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट किया जा सके और ये सारे फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं हैं इन पर रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लिख दिए गए हैं और स्टेट इम्पोज कर सकती है ये रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को और पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी दी गई है कि इन फंडामेंटल राइट्स के कुछ प्रोविजन्स को ये कर्टेल भी कर सकती है या रिपील भी कर सकती है बाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ओके okay? और नेशनल इमरजेंसी के टाइम आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड कर दिया जाता है अब देखते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट सेलिन फीचर जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट 
पॉलिसी अब ये क्या है ये सारे जो प्रिंसिपल्स कुछ दिए गए हैं हमारे फ्रेमर्स ने ऐड किया है कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक डायरेक्टिव है इट इज़ अ डायरेक्टिव इन नेचर ठीक है डायरेक्टिव्स किसके लिए है स्टेट के लिए ताकि वो इसके इस पर बेस्ड पॉलिसीज बना पाए फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ठीक है तो इसको आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे कि एक्चुअली में ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है क्या डॉक्टर अम्बेडकर जो जिन्हें फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है उन्होंने इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को नोवल फीचर कहा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये पार्ट फोर में मिलता है हमें कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट फोर में कि डी जिस तरह से फंडामेंटल राइट right को पोलिटिकल डेमोक्रेसी के प्रमोशन के लिए डाला गया है तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के एडिशन के पीछे भी कोई मोटिव होगा तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए डाला गया कि सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी जो है इसको प्रमोट किया जा सके ठीक है और साथ ही वेलफेयर स्टेट का इस्टेब्लिशमेंट हो पाए इंडिया में इसलिए इन सारे डायरेक्टिव्स को कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है तो ये डायरेक्टिव्स जो हैं ये जस्टिशियबल नहीं है ये बात याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ये डायरेक्टिव जस्टिशियबल नहीं है इट मीन्स कि अगर ये डायरेक्टिव को जो भी डायरेक्टिव इसमें दिए गए हैं स्टेट के लिए अगर स्टेट इन सारे डायरेक्टिव पर कोई पॉलिसी बनाने में या इसके इम्प्लीमेंटेशन में अगर फेलियर हो जा रहा है देन हम लोग एज ए सिटीजन इसके इन्फोर्समेंट के लिए कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकते हैं ठीक है सो so, ये डिपेंड कर रहा है स्टेट के कंडीशन पर और स्टेट के विल पर कि कब वो इन सारे डायरेक्टिव्स को पॉलिसी बनाकर लॉ बनाकर इसको इम्प्लीमेंट करे ठीक है सो so, ये सारे डायरेक्टिव जस्टिशियबल नहीं है देन ये क्या करता है एक तरह से अगर देखा जाए तो मोरल ऑब्लिगेशन डालता है स्टेट पर स्टेट अथॉरिटी पर कि इन सारे डायरेक्टिव्स को ये स्टेट जो है इसको अप्लाई कर पाए ठीक है कुछ पॉलिसीज बनाकर कुछ लॉज बनाकर इन सारे डायरेक्टिव्स को अप्लाई कर पाए तो ये किस तरह का काम करता है मोरल ऑब्लिगेशन का स्टेट पर ओके देन आता है फंडामेंटल ड्यूटीज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेलियन फीचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अगर हम लोग ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं तो वहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज की बात नहीं कही गई है ठीक है इसे ऐड किया गया था बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में बाय दिस फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ नाइनटीन किसके रिकमेंडेशन पर स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर ही ये काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है ठीक है कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है तो इसे कैसे ऐड किया गया था या किसके रिकमेंडेशंस पर ऐड किया गया था तो हम लोग अगर याद रखें तो इसे बता सकते हैं कि ये स्वर्ण सिंह कमेटी जो है इसके रिकमेंडेशन पर फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट के जरिया कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था देन एटी सिक्स कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब डाला आ, किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में तो एक और फंडामेंटल ड्यूटीज को एड किया गया तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में टेन फंडामेंटल ड्यूटीज दिए गए थे और 86 सिक्स कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद अब हो गया है टोटल हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज ठीक है और ठीक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरह ही ये सारी ड्यूटीज भी नॉन जस्टिशियबल है इट मींस ये ड्यूटीज किस पर दी गई है ये ड्यूटीज स्टेट की नहीं है ठीक है स्टेट के लिए डायरेक्टिव दिए गए हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये स्टेट के स्टेट के लिए बनाया गया फेमस ने एड किया हमारे और फंडामेंटल ड्यूटीज किस लिए ऐड किया गया है किसके लिए हम लोगों के लिए सिटीजन्स के लिए हम लोगों को देखिए यहाँ फर्स्ट में बता दिया गया फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स सिटीजन्स कुछ सिटीजन्स को राइट दिया गया है साथ में ही ये ड्यूटीज भी दिया गया है कि जिस तरह से आप लोग अपने राइट राइट को आप लोग क्लेम करेंगे उसी तरह से आपको कुछ ड्यूटीज भी परफॉर्म करनी होगी लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर हम लोग उनमें इन ग्यारह ड्यूटीज़ में से अगर किसी एक ड्यूटी को अच्छे से नहीं हम लोग फुलफिल कर पा रहे हैं या अच्छे से हम लोग नहीं निभा पा रहे हैं तो उसके लिए हमें कोर्ट भेज दिया जाएगा हमें जेल में डाल दिया जाएगा या हमारे अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन लिया जाएगा ऐसा कुछ नहीं है तो ये भी नॉन जस्टिशियबल है ठीक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरह ठीक है तो ये है फंडामेंटल ड्यूटीज देन आता है सेकुलर स्टेट सेकुलर स्टेट क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सेकुलर स्टेट की बात कही गई है इसका मतलब ये होता है कि कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगा स्टेट ना ही स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन होगा ठीक है 
तो ये बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर क्लियर हो जाती है कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोविजन्स डाले गए हैं इन सेक्युलर कैरेक्टर को दिखाने के लिए सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात पता होनी चाहिए हमें कि ये टर्म जो सेक्युलर है इसे ऐड ही किया गया था बाद में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी नहीं है फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट के जरिए इसे ऐड किया गया था प्रियम्बल में ओके और बहुत सारे ऐसे प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए जो क्लियरली रिफ्लेक्ट करता है सेक्युलर नेचर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि अगर आर्टिकल 14 को देखेंगे आप आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 25 ये सारे आर्टिकल्स जो हैं ये क्लियरली बताते हैं द सेक्युलर नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 14 कहता है स्टेट शेल नॉट डिनाइट एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज आर्टिकल फिफ्टीन ये कहता है कि स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ठीक है ये एनी सिटीजन इसमें सब लोग शामिल हो रहे हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन देखिए रिलीजन के बेसिस पर स्टेट कभी भी किसी पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखेगा अपने कोई भी सिटीजन में साथ ही क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात कही गई है आर्टिकल 16 में इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड देन आर्टिकल ट्वेंटी फाइव जहाँ पे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन स्टार्ट होता है आर्टिकल ट्वेंटी फाइव टू ट्वेंटी एट ये सारे आर्टिकल्स आप लोग देखेंगे तो ये सेक्युलर नेचर बताता है कि इंडिया का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो नेचर है ये सेक्युलर है ठीक है देन आर्टिकल ट्वेंटी नाइन एंड थर्टी जो कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स की बात करता है यहाँ पे भी सेक्युलर फीचर दिखता है कॉन्स्टिट्यूशन का एंड आर्टिकल फोर्टी फोर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है जहाँ पर हमारे फेमस ने ये डायरेक्टिव ऐड किया था कि स्टेट शाल सिक्योर फॉर ऑल द सिटीजन यूनिफॉर्म सिविल कोड ठीक है ये तो हो गई इंडियन सेक्युलरिज्म की बात अगर हम लोग इसको कंपेयर करते हैं वेस्टर्न कंसेप्ट से वेस्टर्न सेक्युलरिज्म से ठीक है वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म क्या है ये थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ से वहाँ पर बात की जाती है कंप्लीट सेपरेशन की रिलीजन और स्टेट वेस्टर्न साइड में अगर हम लोग वेस्टर्न साइड में जाते हैं तो वहाँ चर्च को रिलीजन माना जाता था मीन्स चर्च और पॉलिटिक्स को बिल्कुल अलग रखा गया है ठीक है बिल्कुल डिफरेंट अलग रखा गया है यही उन लोगों के लिए सेक्युलरिज्म का मीनिंग यही है दैट सेपरेशन बिटवीन द रिलीजन एंड द स्टेट तो ये नेगेटिव कंसेप्ट है सेक्युलरिज्म का और हमारे इंडियन कंडीशन पे इंडियन सिचुएशन में ये इनएप्लीकेबल है बिकॉज हमारी सोसाइटी में सोसाइटी जो है वो मल्टी रिलीजियस है है ना तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बतिया है हम लोगों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देता है एक पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म जहाँ पर हर एक रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट देने की बात कही गई है और साथ ही इक्वल प्रोटेक्शन भी दिया जाएगा सारे रिलीजन्स को तो काफ़ी पॉजिटिव एटीट्यूड है और काफ़ी पॉजिटिव अप्रोच है सेक्युलरिज्म का हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और दूसरी साइड वेस्टर्न कंसेप्ट सेक्युलरिज्म वो काफ़ी नेगेटिव है ठीक है ना तो ये रहेगा डिफरेंस तो ये सारे इम्पॉर्टेंट सेलियन फीचर्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और साथ ही इसे शेयर भी कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएँ ओके और अगर अब तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल दैट इज़ फनी इन क्लासेस सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टेक केयर बाय